cosa ci faccio oggi con questo vasetto della yogurtiera che mi ha dato mia mamma? Unghie finte e perle? Fiori di finta pelle tolti da un paio di sandali? Proviamo col bicarbonato di sodio e la schiuma da barba. E qualche glitter. Mescolando bicarbonato di sodio e schiuma da barba si ottiene una sostanza simile alla neve. E lasciandola asciugare diventa come dei granellini, molto simili alla neve finta. Dopo diverse settimane ho provato ad incollarla con tre diversi tipi di colla. Voglio recuperare questo vasetto della yogurtiera che mi ha dato mia mamma perché è rotto all'interno. Uso della colla UHU per incollare dei brillantini blu su della paglietta che solitamente si trova nei pacchi, nei pacchi regalo. Oltre al blu uso dei brillantini che hanno un effetto ghiaccio e poi delle piccole stelline dorate. Incollo il tutto sul fondo del vasetto. Le cimette dell'asparago selvatico diventano bianche innevate. E le unghie sono quattro, serviranno anche le perle di una collana. Incollo per primi gli alberelli innevati e poi la prima unghia, quella più grande. la seconda unghia la terza, la più piccolina, arriva appoggiata su una culla morbida ecco che le perle diventano delle teste e già si capiscono i personaggi ma manca ancora il quarto prima cerco di mettere un nastrino argentato intorno a Maria che non è facile Setaccio un po' di neve finta perché mi rimangano dei granelli un po' più grossi da mettere dentro la palla di neve e ritoccare ancora gli alberelli. Ne incollo un po' anche sul fondo. La natività è finita, posso infilarla dentro il barattolo. Ora nascondo la scheggiatura del vetro. Una stellina un pezzo di nastrino, un secondo nastrino e un ultimo pezzettino, poi la decorazione finale. Ma intanto diamo vita al terzo personaggio e già con le piumette si capisce che sarà un angioletto. una piccolissima aureola e lo incollo fuori dal vasetto infilo un laccetto metallico delle buste del freezer nelle maglie di un pezzetto di pizzo che mi ha avanzato da quella famosa tovaglia shabby chic lo arrotolo su se stesso e si forma una piccola ghirlanda 
con i fiorellini dei sandali realizzo delle roselline che diventeranno la decorazione della parte superiore della palla insieme al pizzo. un pezzetto di iuta e dei fili di iuta che diventano un fiocchetto Un ultimo fiorellino semplice e la rifinitura della stella cometa con colla glitter. Ecco la neve che si muove all'interno quando si agita la palla di neve. E via con le luci di Natale. Vi piace la mia piccola palla di neve shabby chic? Ciao, ci vediamo nel presente.